虔诚，回忆都撕碎，不留遗憾作祟，舍去一生的漫长，换一回。假如决定卸下防备，真心错付与谁？敢给就不怕摧毁，爱你不愿沉睡，寒冬天地也无愧，殊途不同归，我也无怨无悔，因为。洛兄，前面都是密林，没有路了，我们往哪走啊？你们看，拍照好不好看？好、啊。姐，快过来，离我近一点，就知道。西域洛家果然名不虚传啊！三位请随我来。主任，两百多年了，这还从未有过异动，今天竟然……应该说是非常有趣。招岩竟然给我带回来贵客，带他们来见我。是。嗯，能在这茫茫沙漠中找到这么一片风水宝地，实在幸运。却不知为了这份幸运。有人付出了怎样的代价？嗯，洛兄，你说什么？啊，无事。啊，难道这沙漠绿洲的背后另有隐情吗？家主好，洛家家主好威风呀，请随我来。家主好，赵燕人好，有钱，还这么受人尊敬。你看上人家了是吧？我是想说，今朝你要和他多学学。月琪，我哪点比他差？嗯，啊，知道你有一点比他强，嗯，比他自信。诸位先在这里小坐片刻，使用一些小时。
，不愧是江湖世家，真奇闻。洛家大部分弟子都是洛氏宗族中人，现在见到的大部分都是外门弟子。啊，外门弟子都有如此风范，族中子弟必定个个英豪。周岩，洛宁，这位是洛宁，快见过客人吗？见过各位客人。埋名小姐想邀请各位客人一见。埋名要见大家。嗯，洛兄，埋名是谁啊？啊，是我妹妹。啊，原来你还有个妹妹。我之前只听说你父母早就去世了，我没想到。对不起，对不起，我不是故意的。无妨，都是陈年往事了。舍妹身体不好，平日极少见人。本想说今天行了一天的路，该请诸位早些歇息的。线下看来，还是要麻烦大家移步到花厅，小坐片刻了。既然洛小姐有意相邀，我们自然得去见见。那我带大家去吧。稍等，这是你爹让我带给你的，应该是你喜欢的东西。你平常这么忙，我爹还让你带这带那的，真是对不起啊。那要不，我下次回绝他。洛家家主什么时候还学会逗趣了？你先下去吧，我一会儿带他们过去。好。那诸位在此等候，我稍后带你们过去。嗯嗯，好。嗯、你们看出来了吗？看出什么？看出什么？他喜欢他。谁喜欢谁？洛宁喜欢洛兄。啊。可是他的脸也没有红啊，你是怎么看出来的？一个人喜欢另外一个人，眼神是能看出来的。警长，你看到的是这个眼神吗？你好好的学这个干什么？那是这个眼神吗？哪样？我看不到哪样。紧张，你我演技干什么？想我就我，你看那边去。藏风，家主，每次回来都先问藏风，不怕我生气吗？这声音好奇怪。这位便是舍妹，月公子、月姑娘居堂中。家兄在银辉堡探索起源宗之事时，受到了三位的照顾，小女子在此多谢了。洛小姐，不必客气。小月，这洛兄的妹妹怎么躲在屏风后面说话呀、啊？大家闺秀都这样，不轻易对外见客的。哦，这样啊。嗯、不过。话本中对大家闺秀声音的形容都是婉转悠扬，黄莺出谷。啊，舍妹在儿时生过一场大病，因此嗓子受了损，还请见谅。啊，没关系，没关系。姿飒爽，你们没有那么漂亮。洛家真是风水宝地。嗯，月姑娘真可爱。我与朝颜是双生子，出生不过相差一刻钟而已。双生子？听闻洛家因受天谴，双生子多早逝，那你们俩岂不是就<咳>？来自我家小妹妹如何呀？我家可有不少好吃的呢。真的吗？要吃多少有多少？自然管够。
。真没想到啊，洛兄是个极有分寸之人，洛小姐倒是愿意与人亲近。月姑娘太可爱了，不想月兄竟这般宝贝自己的妹妹，是我唐突了。人之常情，还望见谅。我们这一来洛家，洛小姐便派人来请，还将我们认得一字不差，真是厉害。洛家立足西域已有百年，知道的多也正常。那想必，洛小姐已经知道洛兄为何会带我们二人前来。没错，此前我已派人查明，月姑娘三年前自乌岩村出发，与月兄一路上行侠仗义。倒是从未与启元宗接触，我也觉得小月不像明主。兄长向我说了在福金堂的见闻：寻常人碰到启元珠，会被吸取生命力，而月姑娘，则会吸收启元珠的生命力，实在是让人怀疑啊。其吸食启元珠，有可能说明他的身世，应该和启元宗有关，但不能认为他就是明主。没错，只要找到真正的明主，我就清白了。月姑娘说的在理，看来二位铁了心，要循着这条线继续追查下去。是啊，张岩，你送来的账簿我看了，里面不止记录了启元宗日常货物往来，还有将掳来之人送往他地的记录。二月初。人生九口，押运三人，获得六十万。人生，这帮恶魔，竟将人比作人生来算计！天哪，这光是这一本账簿，就近百人惨遭毒手。启元宗真是罪大恶极。白明，你可有查到什么线索吗？账簿上每押运一人，便会备粮五斤。而这正是一个人五日的口粮。那么，此处一定是另外一个起源宗据点。可，离银辉堡不过五日的地方那么多，我们要一个一个看过去吗？账本最后记录了，收熏马肉百斤。这个我知道，熏马肉是落日村的特产，可好吃了。就知道吃。落日村距银辉堡。确实是五日之内的路程，应该就是那里了。那我们要不要尽快出发啊？各位刚从银辉堡赶来，不如先在洛家歇歇脚，明日再出发前往洛日村。嗯，好，多谢。确定要再试一次。两百年来，热海第一次产生异动。九泉本虽天道游移，乃是滋养万物的源泉。九泉中的热海则提供了源源生机。为留住荒漠水源，洛家先祖将我血祭，定住热海，以为私用，洛家地界才得以有源源不断的水源。而我此生却无法再踏出洛家半步，直到生死之后，我才发现，与热海一并被束缚的，还有我的魂魄。这许是上天给我的机会，我怎可能错过？
。买命，买命！藏风，你先带他去密室换身衣服，我马上为他疗伤。新火中老年奶粉，零蔗糖，添加中式食材，孝敬长辈，选新火。伊利新火，邀您精彩继续。我觉得不对，哪不对？这洛家处处透露着古怪，比如，洛兄好像很听他妹妹的话。与其说洛兄是洛家家主，倒不如说他妹妹更像一些。还有，嗯，为什么洛埋名对你如此殷勤？嗯，我想明白了。我觉得不是洛姐姐对我甚殷勤，而是招人对我甚殷勤。莫非他真的喜欢我？你说的特别对，下次不许说了。你今天怎么不跟我抢这些吃的了？我知道你一定是想跟我抢他们。越想越不对啊，洛埋名为何突然对你这么好呢？你说，你的身世会不会与洛家有关？不行，你乖乖在这待着，我得去打探打探。偏偏选了今天来世，因为今日来了贵客，所以你特地露面是为了见月姑娘。那她除了是明主，还有其他的身份？那个叫月琪的女孩，进入结界之时，热海和耀环都产生了异动。你是说月姑娘与热海产生了共鸣？我与热海纠缠多年。怎可能有错？本以为你本以为他就是解除热海诅咒的契机是吗？可分明就不是啊！不，他仍然是解除热海诅咒的契机。他知道很多事情，我要试试他。怎么，现在便开始不舍了吗？自然不是，即便与那热海无关，说他真的是那表里不一的明主，我也并不会认他，祸乱人间的。不愧是我们赵岩，总能说出这番正义之词来。毕竟我能活着的时间，并不多了。我带了礼物给你，这个是影风阁新进的空山烟雨图，我瞧着颇有意境，便把它买了下来。是吗？我觉得远不及那幅。那幅？啊，那张。那张是前几日在银辉榜雨过初晴。
出现了两道彩虹，我随着画的。你的画虽然技巧一般，但胜在心意十足。好啊，只要你喜欢，我以后见到了特别的风景，都画给你。那自然再好不过。等以后有了万全之策，能解开诅咒，我们再说好吗？我会担心你的。好啊，我以后会再找办法。那，你先休息。空山烟雨图，足不能出落家。天下美景与我何干？不过是心生更多的怨怼。你要是喜欢，我便把天下美景画回来给你。赵爷。已经约定好了，他用半生修为救我女儿。三个月之后，我会回去让他吃了。若此药真能够为赵燕续命的话，我死也就值了。这丹药中的妖力无法为我所用，看来只要天谴仍在，我便无法从他处补充生命力。赵燕。赵岩，多么好的孩子！若我告诉赵岩，他作为洛家双子之一，注定早逝，是因为被我偷走了一半手。他还会带我一半七杀。怎么这么快就回来了？今朝，南明姐姐，我来没有打扰到月姑娘吧？有点，本来还想打个盹来着。那我改日再来。嗯，别呀，来都来了，有什么话进来说吧。好。我听昭言说，月姑娘不记得以前的事儿了。今朝也不记得了。嗯，那月姑娘想知道以前发生了什么吗？想啊，今朝也很想。我们找身世都已经找了三年了。其实，我可以帮你和月兄这个忙。真的吗？怎么帮？回忆起那些遗忘在石海深处的记忆，你知道热海吗？七，你看
这就是神龙九泉，热海、无垢、龙潭。热海、云海源源不断生，源不断的生命力，可以使沙漠变绿。陆兄，误会，误会。引开护卫，擅闯我洛家禁地，一句误会就想解释清楚。你是真不把我这个家主当回事？那陆兄是放，还是不放？你觉得呢？你是谁？我是月琪。只是月琪。是奇。岳兄一出危险，就只知道召唤岳姑娘来，不知道的还以为他才是你的道。三年前发生过什么？奇，从今以后，你就是我徒弟了。谢谢师傅。相快人进来！你看到了什么？我看到。你看到了什么？我看到了。师傅。师傅。你师傅是谁？月星召回来了。我师傅是。是。说。我师傅是。金钟，你回来了。是啊，你们在聊什么呢？来，算我一个。月公子回来了，埋名就不打扰了。先告辞了。嗯。月姑娘实在可爱，真想和她交个朋友。南明姐姐还想跟我交朋友呢。不要随便交朋友，你知道他是谁吗？你就跟他交朋友。交朋友还要知道对方是谁吗？我们也不知道自己是谁啊。你去哪儿了？我闯进了洛家的芭蕉塔，看到，看到了一幅挺神奇的壁画。画的什么？一个天神。还有九口形态各异的泉眼，九个泉眼，神龙九泉，你知道？嗯，只是刚才梦见师傅给我看神龙九泉的画。梦里，陆埋名对你做了什么？他什么都没有做啊，他只是点香，帮我们一起回想我们的身世。那你想到了什么？跟我说说。麦明，刚刚岳金钊擅闯芭蕉塔，你为何不追责？芭蕉塔是他们想进就能进的吗？你是故意放他进去的。方才我点迷魂香，为岳奇探念，可以证明，他绝非民主的身份，但他熟悉九泉，同热海的反应也做不得假。所以你是想弄清楚，月姑娘与热海之间为何能产生异动？若是月姑娘能夺走热海，那我们就解脱了。埋名，如果热海被夺走，那这一代的人就会失去水源，流离失所。若是世人知道了真相，该如何看待我们洛家？所以呢？
。热海，本当寻天鬼游矣。若不是我将热海困缚于洛家提供源源不断的生命力，沙漠这种地方哪来的水源？他们过得舒坦了，可谁在乎过我们的诅咒？困缚洛家数百年，从未踏出过洛家。万般无奈之下，只能由你假扮男二神，担起家主之位。你当真不怨恨这诅咒吗？洛家双子世代早夭，连你也名不久矣。可我是洛家家主，洛家家主又如何？你是神。为那许多人生死负责，你管得了他们衣食住行，替他们寻仙问道，还要管他们生死轮回吗？满明，你不会改变你的立场，我也不会改变我的。好了，不说这个了。接下来你继续陪同月琪和月公子，追查起源宗的消息。我要知道月琪身上更多的事情。至于月金昭，此人心有蹊跷，你要小心应付。我明白。关于月姑娘与热海之间的关系，我会再找时机向她询问的。那你休息，我先走了。嗯、这么说，我在八角塔里面看到的就是神农九泉的壁画。洛埋明试探你，是怀疑你与九泉有关系。金昭，我们都看到了神农九泉，神农九泉肯定是真的。我师傅也肯定是真的。师傅，师傅就知道你师傅。哼、嗯，之前你还不相信呢。不过，在梦里，不管我怎么用力的去想，始终看不清他的脸。好了，总有一天我们会找到他的。千昭，我好困啊。啊，说困就困，猪吗？月兄，你们兄妹里应外合，对其施了什么邪术？啊，是探念。月兄不必担心，我儿时体弱多病，埋名也经常对我施此术，让我想起儿时的快乐记忆，以此来消除痛苦。齐都晕过去了，你让我不必担心。放心好了，月姑娘很快便会醒过来的。埋名他这么做，也是为了帮你们想起三年前的那些记忆。你们就算怀疑我们，也不必如此不择手段，让人心寒。月兄若是如此担心的话，我立刻不要惺惺作态就不怕这对兄妹把热海的秘密透露出去？热海的秘密，我恨不得天下人都知道。
真是令人期待的。关键营养全全全，祈愿今朝甜甜甜。海普诺卡一八九七全面营养大满贯，邀请观看祈今朝全力。